Всім привіт! Ви на каналі English Dom. Мене звати Катя, і це наша рубрика Англійська не слух. І сьогодні ми будемо дивитися мультфільм Коко. І давайте я вам нагадаю, як у нас це все відбувається. Ми дивимося фрагменти, кожен розбираємо окремо. Потім наприкінці ми дивимося всю сцену повністю. І також в кінці на вас завжди чекає тест трьох питань, щоб перевірити, наскільки уважно ви дивилися це відео і наскільки добре вам запам'яталися нові слова та вирази. Цього разу у нас фрагмент відносно невеликий, тому ми подивимося його одразу повністю. Але перед початком я рекомендую тобі підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео і одразу поставити дзвіночок, щоб не пропускати новенькі відео. І завжди вчасно отримувати їх. І вони, до речі, у нас виходять щотижня. Ну що, починаємо? Данте! Ми не повинні бути тут! Dancers emerge from the papaya, and the dancers are all me. And they go to drink from the milk of their mother, who is a cactus, but who is also me. And her milk is not milk, but tears. Is it too obvious? I think it's just the right amount of obvious. It could use some music. Oh, what if you do like doom 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 doom? <laughs> Oh, and then it can go And what if everything was on fire? Yes, fire everywhere. Inspired. You, you have the spirit of an artist. Ось така от у нас сцена, яку ми будемо сьогодні розбирати. Давайте повертатися до початку і, власне, почнемо наш розбір. Dante! We shouldn't be in here. Dante, we shouldn't be in here. Dante, ми не повинні тут бути. Should. Повинні, shouldn't, should not, не повинні. Наприклад, you should do it. Ти не повинен це робити. Або she should come. Вона має прийти. Данте, нужбо, хаман, нужбо, давай. You, how did you get in here? You, how did you get in here? Ви. Як ви сюди прибралися? Як ви тут опинилися? Або ж як ви сюди потрапили? В цьому випадку, в такому контексті, діє слово to get, можна перекласти як потрапляти кудись, опинятися десь. How did you get in here? Як ви сюди потрапили? До речі, мені цікаво, чи знаєте ви, хто вона така і кого автори мультфільму хотіли зобразити цим персонажем? Пишіть у коментарях. I just followed my... I just followed my... Я просто йшла за своїм... Just... Слово перекладається як просто. To follow someone або something. Йти за кимось або чимось. Слідувати чомусь. В нашому випадку вона говорить про те, що йшла за своїм песиком. О, the mighty jolly dog. Guider of wandering spirits. О, the mighty jolly dog. Guider of wandering spirits. О, могутній пес, провідник блукаючих душ. Jolly dog – це пес, у якого дуже масивна щелепа. Що в нас означає слово to guide? Це бути гайдом, тобто направляти когось в певному напрямку. Guider – той, хто направляє. І також у нас тут є слово spirit – guider of wandering spirits. Провідник – тобто той, хто направляє. Провідник блукаючих душ. Spirit – душа, дух. And whose spirit have you guided to me? And whose spirit have you guided to me? І чий дух ти направила до мене? Who? Хто? Whose? 
şey. I don't think he's a spirit guide. I don't think he's a spirit guide. Я не думаю, що він провідник душ. I don't think, я не думаю. І можна далі продовжувати те, що потрібно саме вам. The alebrijes of this world can take many forms. The alebrijes of this world can take many forms. Alebrijes, alebrijes цього світу можуть приймати різні форми. Alebrijes це яскраво розфарбовані мексиканські народні іграшки, які зображають фантастичних звірів. Також у нас тут є to take a form, це приймати якусь певну форму. They can take many forms. Forms. Вони можуть приймати багато форм, many, багато, але зауважуємо, що many ми використовуємо для тих іменників, які ми можемо порахувати, тобто для злічуваних, а для незлічуваних, ті, що ми не можемо порахувати, ми використовуємо much. Якщо ж ви хочете використати простіший варіант, просто використайте a lot of або lots of, тому що воно підходить і до таких іменників, і до інших. They are as mysterious as they are powerful. They are as mysterious as they are powerful. Вони настільки ж містичні або ж таємничі, наскільки вони і могутні. Ось ця конструкція настільки ж наскільки або як-як. В англійській мові у нас для цього є as, as. До речі, English Dom теж може бути вашим guide, вашим провідником, але тільки не у світ духів, а у вимір англійської мови. Адже в тебе є можливість відвідати свій перший безкоштовний урок з викладачем в English Dom. Це унікальна можливість прокачати свої навички в англійській, а також попрактикувати вивчені слова та фрази в спілкуванні з викладачем один на один. Крім того, займатися ви можете абсолютно будь-де, в парку, в кафе. Можливо, ви просто хочете залишитися вдома. Все, що вам потрібно, це просто ваш комп'ютер або ж ноутбук та доступ в інтернет. А вся необхідна інформація вас уже чекає на нашій цифровій інтерактивній платформі Ірі Клес. Граматика, словник, різні завдання, все це зібрано в одному місці для вашої зручності. І головне, перший онлайн-урок англійської мови з викладачем в Дом абсолютно безкоштовний, і все, що вам потрібно, щоб на нього потрапити, це просто перейти за посиланням в описі під цим відео і записатися. Отак от все просто, а ми продовжимо! Or maybe he's just a dog. Uh, maybe he's just a dog. Може він просто пес. Maybe? Може. Come! I need your eyes! Come! I need your eyes! Come! Іди! Тобто, іди за мною. I need your eyes. Мені треба твої очі. Я потребую твоїх очей. Якщо ви щось need, ви відчуваєте у чомусь потребу, щось вам потрібно. Наприклад, I need you. Ти мені потрібен, потрібна. Або ж, they need your support. Їм потрібна ваша підтримка. You are the audience. You are the audience. Ти аудиторія, ти глядач. Darkness. And from the darkness, a giant papaya. Darkness. And from the darkness, a giant papaya. Темрява. Із темряви величезна папая. Dark – темний, darkness – темрява. Giant – це прикметник, який означає величезний, дуже прям великих масивних розмірів. Папая – папая. Тут все зрозуміло. Dancers emerge from the papaya. Dancers emerge from the papaya. Танцівники з'являються з папаї. Вони з неї виникають. To emerge – це виникати, з'являтися. To emerge from – з'являтися з. And the dancers are all me. And the dancers are all me. І танцівники – усі я. To dance – танцювати. Dancer – людина, яка танцює, танцівник. Dancers – танцівники множені. Додаємо літерку S. And they go to drink from the milk of their mother, who is a cactus, but who is also milk. And her milk is not milk, but tears. And they go to drink from the milk of their mother, who is a cactus, who is also me, and her milk is not milk, but the tears. І вони йдуть пити молоко своєї матері, яка є кактусом, яка теж є мною, а її молоко – це не молоко, а сльози. Тут в цьому реченні цікаве використання слова but. Ми його всі знаємо як але. Але воно також може використовуватися у значенні а, тобто не молоко, а сльози, not milk, but the tears, або ж, наприклад, не ти, а я, не you, but me. От, власне, таким чином можна використовувати це слово. Is it too obvious? Is it too obvious? Це надто очевидно. Obvious – очевидно. Або ж очевидний, очевидно, залежно від того, який би був іменник в реченні. Too – надто, тобто показує надлишок чогось. I think it's just the right amount of obvious. I think it's just the right amount of obvious. Я думаю, що тут якраз потрібна кількість в obvious очевидного. The right amount – це нормальна кількість. Та кількість, що підходить, правильна. It could use some music. It could use some music. Цьому, тобто цьому 
виступу, скажімо, не завадить трохи музики. Якщо ви говорите, що щось could use something, це означає, що чомусь щось би не завадило. Наприклад, I could use some help. Якщо дослівно, то я могла б використати певну допомогу, але по факту, що я б не відмовилася від допомоги, мені б вона не була зайвою. Або там, she could use a friend right now. Їй би зараз не завадив друг. Тобто він не був би зайвим. Oh, what if you do like dum 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 dum? Oh, what if you do like ту 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 Що якщо ти зробиш ту 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 What if? Що якщо? І після цього ви можете підставляти те, що потрібно саме вам у ваших реченнях. Oh, and then it can go тиле 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 And then you can go і потім ти можеш така... Взагалі, це дуже цікава штука, коли ви, наприклад, щось розповідаєте там, ой, і вона така каже, і вона така... То зазвичай дуже часто використовують to be plus life, наприклад, she's like, і вона така... Але точно так само можна для цього використовувати дієслово go, наприклад. Oh, and she goes, um, і вона така... І, в принципі, тут в схожому значенні використовується дієслово go, просто його трішечки складно uh, перекласти на українську. Можливо, у вас буде якийсь кращий варіант перекладу саме цього речення. Якщо так, то обов'язково пишіть. Але суть в тому, що she can go like та 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 і вона може бути така та 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 тобто говорити таке. And what if everything was on fire? And what if everything was on fire? А що, якщо б усе горіло? Знову ж таки, використання what if, що якщо. To be on fire, дослівно бути на вогні, горіти, палати. Yes, fire everywhere! Yes, fire everywhere! Так, вогонь, всюди. Everywhere, всюди. Inspired. You, you have the spirit of an artist. Inspired. You. You have the spirit of an artist. Надихнула ти. У тебе є душа артиста, душа художника, будь-якої творчої людини. Тобто вона говорить про те, що у ній є творчий потенціал. Стосовно inspired you. Взагалі у нас би було за правилами краще you inspired, але так як вона у нас не native speaker, ми можемо спостерігати отакі от речення. Це все, тепер ми можемо передивитися знову повністю і потім на вас чекатиме тест. Dante! We shouldn't be in here! You are the audience. Darkness. And from the darkness, a giant papaya. Dancers emerge from the papaya. And the dancers are all me. And they go to drink from the milk of their mother, who is a cactus, but who is also me. And her milk is not milk, but tears. Is it too obvious? I think it's just the right amount of obvious. It could use some music. Oh, what if you do like doom 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 doom? Oh, and then it can go dilla 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 And what if everything was on fire? Yes, fire everywhere. Inspired. You, you have the spirit of an artist. Отже, перше питання. Jolly Dog – це пес, у якого дуже велика щелепа, дуже великий хвіст, дуже довгі лапи. Питання друге. To emerge – це зливатися в єдине, виникати, з'являтися, зникати. І питання третє. Приймати форму – це to give a form. To get a form, to take a form.
Ну що, на сьогодні це все. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав йому вподобайку, а в коментарях напиши, який момент з мультфільму Кока тобі подобається найбільше. Також в коментарях можеш запропонувати будь-який фільм, мультфільм, серіал, шоу або навіть зірку на розбір. Ми читаємо усі коментарі, тому, можливо, саме твоя ідея буде наступною. І, звичайно ж, нагадую тобі про твою унікальну можливість записатися на свій перший безкоштовний онлайн-урок англійської мови з викладачем в EnglishDom. Там ти зможеш дуже круто прокачати свою англійську і, власне, щоб потрапити на урок, просто натисни на кнопку, яку ти бачиш просто зараз у себе на екрані, і записатись. Тож, вперед вчити англійську, а я прощаюся до наступного відео. Бай!